ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு சிம்பிளான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது வெஜிடபிள் தோசை எப்படி செய்யலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது சிம்பிளான ரெசிபி ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அது எல்லோரும் செய்து பாருங்கள் சப்போஸ் உங்கள் குட்டீஸ்க்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் பிடிக்கலன்னா நீங்கள் இப்படி தோசையில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு கொடுத்தீங்க செய்து கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ வாங்க அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சாப் கேப்ஸ்கம் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சாப் பண்ண கேபேஜ் ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் கிரேட்டட் ஃபோர் கேரட் டூ டேபிள் ஸ்பூன் வந்து பீன்ஸ் சாப் பீன்ஸ் ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் சாப்ட் ஆனியன் ஒரு கிரீன் சில்லி வந்து சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கறி லீவ்ஸ் அப்புறமா ஒரு ஸ்லைஸ் ஆஃப் சீஸ் இது ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு பவுலில் ஃபஸ்ட் வந்து கேபேஜ் போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஆனியன் பீன்ஸ் கேப்சிகம் கேரட் கறி லீவ்ஸ் கிரீன் சில்லி எல்லாம் சேர்த்துட்டு கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டால் போதும் ஏன்னா தோசை மாவுலேயும் உப்பு இருக்கும் அந்த சீஸ்லேயும் உப்பு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டுருங்க இப்போ அது கூட வந்து நம்ம சீஸை வந்து குட்டி குட்டியாக இப்படி பீசஸாக சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ தோசைக்கல்லில் நம்ம தோசை ஊற்றிக்கலாம் ஆனால் தோசை வந்து கொஞ்சம் திக்காகவே ஊற்றுங்க ரொம்ப தின்னாக வேண்டாம் கொஞ்சம் திக்காக ஊற்றிக்கோங்க அதில் இப்போ நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிற வெஜிடபிள்ஸை வச்சுருங்க வச்சுட்டு கை வச்சு நல்லா அதை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் இது பண்ணுறது மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சைடில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ணிடுங்க ஒரு சைடு வெந்ததும் அடுத்த சைடு மாற்றி போட்டுக்கோங்க மாற்றி போட்டுட்டு அது மிடிலில் இப்படி சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்படி ஊற்றுற டைம் வந்து தோசை கொஞ்சம் க்ரிஸ்பாக இருக்கும் இப்போ நம்மளோட தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு அகெயின் அதை மாற்றி போட்டுட்டு அது மேலே வந்து நம்ம கொஞ்சமாக தோசை பொடி போட்டுக்கிறோம் மீதி ஒன்று தோசையும் இதே மாதிரி செய்து எடுத்துக்கோங்க சப்போஸ் குட்டீஸ்க்கு செஞ்சுருங்கன்னா கொஞ்சம் சின்னதாக தோசை போட்டுக்கோங்க போட்டு அதே மாதிரி எடுத்துகிட்டு இட்லி பொடி வேணால் போடாமல் நீங்கள் வந்து அதை சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப டேஸ்டியான வெஜிடபிள் தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக இதை எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என் ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணு